ബുദ്ധവിനെ വീട്ടിലിരുത്താനുള്ള പതിനെട്ടാമത്തെ അടവും ഇറക്കാമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ശിവസേനയ്ക്കുള്ളിൽ പോലും അണിയറ സംസാരം അതായത് നേരത്തെ തന്നെ ബി ജെ പിയുമായി സഹകരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇറങ്ങിയ ശിവസേന നിലപാട് മാറ്റിയതിൽ ശിവസേനയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ കടുത്ത അമർഷവും വിയോജിപ്പും പലർക്കുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പലരുടെ വിയോജിപ്പും മറനീക്ക് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഹേമന്ത് പാട്ടീൽ അടക്കം ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശിവസേനയെയും ഉദ്ധവ് താക്കറെയും വെട്ടിലാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതായത് നേതൃത്വ നിലപാടിനെതിരെ പരസ്യമായി തന്നെ ശിവസേന എം പി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതല്ല തൻ്റെ നിലപാട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഹേമന്ത് പാട്ടീൽ പറയുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെയും എൻ ആർ സിയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായാണ് ഹേമന്ത് പാട്ടീൽ എം പി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പാർട്ടി നേതൃത്വ നിലപാടിനെ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ നിലപാട് ശിവസേനയെ വെട്ടിലാക്കുകയും ബി ജെ പിയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി പറയേണ്ടി വരും മഹാരാഷ്ട്ര ഹിംഗോളിയിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാ അംഗം ഹേമന്ത് പാട്ടീലാണ് പരസ്യ പിന്തുണ അറിയിച്ച് കത്തയച്ചത് ഹിംഗോളിയിലെ വോട്ടർമാർക്ക് എഴുതിയ കത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര സഖ്യകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് എൻ ആർ സിയെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സഖ്യകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് പൗരത്വ ഭേദഗതിയിൽ കടുത്ത നിലപാടും അതിർത്തിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ അറിയിച്ചതാണ് അതേസമയം ശിവസേനയും ഉദ്ധവ് താക്കറെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമാനമായ നിലപാട് പങ്കുവച്ചു അവിടെയാണ് ഹേമന്ത് പാട്ടീൽ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുമായി അതായത് നിയമത്തെ പിന്താങ്ങി രംഗത്ത് ശിവസേന എം പി എത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്തുണച്ചുള്ള മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് ഹേമന്ത് പാട്ടീൽ പറയുമ്പോൾ അതായത് പൂർണ്ണമായും തൻ്റെ പിന്തുണ പൗരത്വ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പിന്തുണച്ചുള്ള മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുകൂടി ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ശിവസേന എല്ലായ്പ്പോഴും ഹിന്ദുത്വ പാർട്ടിയാണ് നിയമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കത്തെഴുന്ന് കത്തെഴുതിയതെന്നും ഹേമന്ത് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഹിംഗോളിയിലെ വോട്ടർമാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കത്ത് പുറത്തു വന്നതെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രത്തിലെ പുതിയൊരു ഏട് എന്നതിനെ വിളിക്കേണ്ടി വരും കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ആശങ്കയൊഴിഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സർക്കാരിനുള്ളതെങ്കിൽ നിലപാട് വ്യത്യസ്തമായ പറയുന്നവരെ അവരെ കൂടി വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സമവായ നീക്കവുമായി ശിവസേനയും കോൺഗ്രസും എൻ സി പിയും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നാൽ അവിടെയാണ് ശിവസേനയും ഉദ്ധവ് താക്കറെയും വെട്ടിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഹേമന്ത് പാട്ടീലിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ നിലപാട് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരേ മനസ്സോടെ സഖ്യകക്ഷി സർക്കാർ ത്രികക്ഷി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അടക്കം കടുത്ത വിയോജിപ്പ് ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ശിവസേന എം പി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേന കോൺഗ്രസിനും എൻ സി പിക്കും കൈകൊടുക്കുകയും മറുവശത്ത് എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ശിവസേനയുടെ എം പി ഹേമന്ത് പാട്ടീൽ ഇപ്പോൾ അമിത്ഷായ്ക്കും നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു നീക്കം ശിവസേനയെ സംബന്ധിച്ച് അത് അമ്പരപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എന്താണ് ശിവസേനയുടെ നിലപാട് ഹിന്ദുത്വ നിലപാട് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉദ്ധവ് താക്കറെയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ മയപ്പെടുത്തിയ നിലപാട് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ട ഉദ്ധവ് താക്കറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഹേമന്ത് പാട്ടീൽ എന്ന വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയായി സ്വന്തം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ശിവസേന എം പി ആയ ഹേമന്ത് പാട്ടീൽ തന്നെ ഉദ്ധവനെ നേർക്കു നേർ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വ